ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ ദിവ്യ വെൽക്കം ടു ഓറഞ്ച് അവൻ ഈ റോജ് മനം മസ്ക് മെലൺ തോ സ്മൂത്ത് ചെയ്യപ്പോത്തുണ്ടാമോ മനം ഇത് മസ്ക് മെലൺ തോ സ്മൂത്ത് ചെയ്യപ്പോത്തുണ്ടാമോ దానికి ఫస్ట్ రెడీ చేసేది గార్నిష్ కోసం కొంచెం నట్స్ని క్యారమలైజ్ చేయబోతున్నాను ఇక్కడ నేను గ్రౌండ్ నట్స్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఏ నట్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు క్యాష్యూ కానీ బాదం కానీ ఏదైనా పర్వాలేదు దానికోసం ఇప్పుడు కొంచెం ఒక వంద గ్రాములు షుగర్ తీసి పెట్టుకున్నాను ఇది క్యారమల్ చేసేసి దానిలో నట్స్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ముందు అది క్యారమలైజ్ చేద్దాము స్టవ్ వెలిగించి మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని అలా కలుపుతూ ఉండండి లేకపోతే కొంచెం అడుగు ఎక్కువ ఇది అయిపోతుంది పైన ఏమో అవ్వదు కొంచెం మాడిన వాసన కూడా వస్తుంది దాని పక్కన ఒక ప్లేట్ కొంచెం నెయ్యి కానీ ఆయిల్ కానీ వేసి గీ రాసి పెట్టేసుకోండి అండి మన దాంట్లో వేస్తే మళ్ళీ తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది ఉండకుండా కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇదిగో క్యారమిల్ అయిపోయింది ఎక్కువ మాడిపోకముందే మనం తీసి పెట్టిన నట్స్ దాంట్లో వేయండి బాగా మిక్స్ చేయండి మిక్స్ చేసేటప్పుడు అన్ని మొత్తం పట్టేసుకుంటుంది క్యారమిలు ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఈ ప్లేట్లోకి చల్లారడానికి పెడదాము ఇప్పుడు ప్లేట్లు వేసాం కదా కొంచెం ఆ స్పూన్తోనే అలా స్లైస్ లాగా చేసేస్తే మనకి బాగుంటుంది చో పిల్లలు తింటారు కదా అలా చాక్లెట్ ఏమంటారు మనకి చనగ ముద్దన ఏదో అంటారు కదా అలా అలా ఆ టేస్ట్తోనే ఉంటుంది ఇది తినొచ్చు ఫ్రీ ఫ్రీగా హ్యాపీగా అది చల్లారేటప్పటికి మనం ఇది కట్ చేద్దాము మస్క్ మెలోడ్ని రెడీ చేద్దాము తొక్క అంత తీసేసి లోపలోది చిన్న ముక్కలు చేసి పక్కన పెట్టండి ఇది ఇలా కట్ చేసి పక్కన పెడుతున్నాను ఇది ఇది చల్లారిపోయింది చల్లారేటప్పుడు మనం ఇలా ప్లేట్ ఇలా అంటే వచ్చేసిద్ది ఇంక రాలేదు అనుకోండి ఇలా చిన్నగా ఒకసారి పుష్ చేస్తే వచ్చేసిద్ది ఇప్పుడు దీనిలో నుంచి ఒక ముక్క తీసుకొని మనం కొంచెం క్రష్ చేసి తీసుకోవాలి అది ఇలా ఉంది చూడు పిల్లలు ఇది కూడా తింటారు బాగా ఇష్టంగా తింటారు ఇదిగో క్రష్ చేశాను ఇప్పుడు దీంతో డెకర గార్నిష్ చేస్తాం మనం లాస్ట్ జ్యూస్ చేసి అయిపోయినాక ఇదిగో బాగా మిగిలింది పక్కన పెట్టాను జ్యూస్ జార్ తీసుకొని మన మస్క్ మిలన్ దాంట్లో వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం షుగర్ కావాలి నేను కొంచెం వాయిన్లో ఐస్ క్రీమ్ వేస్తున్నాను అలాగే కొన్ని పాళ్ళు క్యూబ్స్ చేసి పెట్టాను ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం చిన్న ముక్కలు చేస్తే బాగుంటుంది చేయకపోయినా పర్వాలేదు మిక్సీకి వేసేయచ్చు షుగర్ వేస్తున్నాను అలాగే కొంచెం పాలు కూడా పోసుకోవాలి గ్రైండ్ చేసే ఎంత కావాలో అంత మొత్తం వేస్తే అర బ్లైండ్ గ్రైండ్ అవ్వడానికి కష్టం కదా కొంచెం వెనిలా ఎసెన్స్ పోసుకోండి కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటుంది అప్పుడు ఫ్లేవర్ బాగా వస్తుంది అందుకని ఇప్పుడు టూ స్పూన్స్ ఐస్ క్రీమ్ కూడా వేసుకొని బ్లైండ్ చేద్దాము ఒకసారి మిగిలే పాలు ఉంది కదా అది కూడా పోయండి అదిగో మన స్మూతి రెడీ అయిపోయింది గ్లాసులోకి పోసి ఐస్ క్రీమ్తో గార్నిష్ చేసి మన పాలు క్యూబ్ చేసి పెట్టాం కదా అది కూడా వేద్దాము తర్వాత నట్స్తో డెకరేట్ చేద్దాము ఇదిగో మన పాలు క్యూబ్స్ మామూలు ఐస్ క్యూబ్స్ వేసేదానికంటే పాలు క్యూబ్ వేస్తే ఇంకా టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు కొంచెం ఐస్ క్రీమ్ కూడా పైన డెకరేషన్ కోసం పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు కదా అందుకని కొంచెం ఐస్ క్రీమ్ కూడా వేద్దాము లాస్ట్లో మనం చే రెడీ చేసి పెట్టిన క్యారామలైస్డ్ నట్స్ ఉన్నాయి కదా అది కూడా పెడతాము చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అది క్రిస్పీగా అప్పుడప్పుడు తగులుతూ ఉంటుంది మనం జ్యూసులు వేస్తే ఏమంటే ఏదేం ఏమంటారు నాని నానిపోయినట్టు ఏమి బాగుండదు టేస్టీగా క్రంచీగా బాగుండదు జ్యూస్ చూడండి ఎలా ఉందో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అందరూ ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి మస్క్ మెలట్ స్మూతి అందరి ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మనకి ఈజీలీ దొరికే ఫ్రూట్ కదా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అందరు హెల్తీగా ఉండండి హ్యాపీగా ఉండండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫర్ కంటిన్యూ బాయ్ బాయ్